सब्सक्राइब करिए एस आर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए वेलकम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं साम ऑटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रन इन पीरियड के बारे में या फिर ब्रेक इन पीरियड जिसको बोलते हैं अगर आप नई बाइक खरीदते हैं और अभी फेस्टिव सीजन भी निकला है तो बहुत से लोग नई बाइक खरीद रहे हैं तो इस पर एक वीडियो बनाना जरूरी था कि कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं अगर आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं तो उससे जब आप नई गाड़ी खरीदें तो उसमें आपको चलाते में कुछ ध्यान बरतना पड़ता है गाड़ी पर नई गाड़ी पर कि आपको लॉन्ग लाइफ स्पैन इंजन से मिल पाए अच्छा माइलेज मिल पाए अच्छी पावर मिल पाए और इंजन भी डैमेज ना हो क्योंकि ये जो टाइम रहता है ये बहुत क्रूशियल टाइम रहता है इस टाइम में बहुत सी कंपनीज जो हैं बोलती भी हैं सेल्स भी आपको बोलता होगा लेकिन कुछ लोग हल्के में ले लेते हैं उस बात को कि थोड़ा धीरे चलानी है ये सब चलाना है तो ये धीरे चलाना तो है ही है और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान बरतना चाहिए अगर आप नई गाड़ी चला रहे हैं ये जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ ये ब्रेक इन पीरियड की बात है यानी कि ब्रेक इन पीरियड वो पीरियड होता है जब गाड़ी का इंजन नया होता है चला हुआ नहीं होता आप उसे नया नया चलाते हैं फर्स्ट सर्विस के पहले का जितना भी टाइम रहता है वो होता है ब्रेक इन पीरियड तो सबसे पहली चीज़ जो है ध्यान बरतने वाली वो ये है सबसे कॉमन चीज़ है वो ये है कि सेल्समैन आपको बोलता है गाड़ी धीरे चलाएं गाड़ी धीरे चलाने का मतलब ये है कि गाड़ी तो धीरे चलाएं चलाएं और इंजन का आरपीएम कम रहना चाहिए यानी कि ज़्यादा इंजन का आरपीएम आप फुल ना करें फुल थ्रॉटल पर इंजन ऑपरेट ना करें उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है तो फुल थ्रॉटल पर इंजन ऑपरेट नहीं करना सबसे पहली चीज़ दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि इंजन जो है ओवर करता है लोगों के इंस्टाग्राम पर भी क्वेश्चन आए कि इंजन हमारा ओवर कर रहा है नई गाड़ी है तो जी हाँ ये बात सही है इंजन ओवर करता है नई गाड़ी में क्योंकि पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच में और काफ़ी ज़्यादा जो भी पार्ट्स रहते हैं गाड़ी में गेयर शार्फ्ट सबके जीप बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है उस टाइम क्लियरेंसेज नहीं बने रहते यानी कि जगह आपस में नहीं बनी रहती तो जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो गाड़ी डेफिनेटली ओवर करेगी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओवर करे लेकिन ओवर से मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि ओवर होने ना दें उसको होगी तो गाड़ी डेफिनेटली होगी जब जगह नहीं है पार्ट्स में फ्रिक्शन होगा तो ओवर होगी लेकिन आप गाड़ी को लॉन्ग राइड पर ना ले जाएँ सीधा कंक्लूजन ये है कि आप नई गाड़ी को लॉन्ग राइड पर ना ले जाएँ थोड़ा फर्स्ट सर्विस हो जाते हैं और उसके बाद आप नॉर्मली ऑपरेट इंजन को कर सकते हैं अब तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि नया इंजन जो है माइलेज नहीं देता लोग बड़े कन्फ्यूज रहते हैं लोग बड़ा बोलते हैं कि नया इंजन है माइलेज क्यों नहीं दे रहा माइलेज तो देना चाहिए फर्स्ट सर्विस हो गई तब भी नहीं दे रहा तो माइलेज डेफिनेटली नया इंजन नहीं देगा वो इसलिए क्योंकि कंपनी कार्बोरेटर को ट्यून करके रखती है इस तरीके से कि फ्यूल ज़्यादा जाए जिससे इंजन पर लोड ना पड़े और इंजन ओवर हीट ना हो फ्यूल ज़्यादा जाने के लिए कंपनी ट्यून करके रखती है कार्बोरेटर को तो आप माइलेज के बारे में अभी फिलहाल इतना ना सोचें फर्स्ट सर्विस के बाद जो है हर चीज़ फर्स्ट या सेकेंड सर्विस के बाद गाड़ी में ओवरऑल नॉर्मल हो जाती है अगली चीज़ ये है कि आप जब भी नया इंजन है आपका ये तो वैसे आपको लाइफ टाइम के लिए फॉलो करना चाहिए रूल लेकिन नया इंजन है तो ज़्यादा फॉलो करें इस पर ज़्यादा ध्यान दें वो ये है कि कोल्ड स्टार्टिंग के टाइम इंजन में वेयर एंड टेयर सबसे ज़्यादा होता है कोल्ड स्टार्टिंग के टाइम ऑयल जो है वो नीचे सेटल हो जाता है आप इंजन स्टार्ट करते हैं ऑयल को ऊपर चढ़ने में टाइम लगता है तो जब भी नया इंजन को आप सुबह सुबह स्टार्ट करें कहीं जाएं राइट से पहले पाँच से छः मिनट का वार्म अप ले लें या दो से तीन मिनट का वार्म अप भी काफ़ी रहेगा इंजन के लिए कि ऑयल जो है वो ऊपर तक आ जाए इंजन में और उसके बाद कोई वेयर एंड टेयर ना हो ऑयल ऊपर आएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इंजन की लॉन्ग लाइफ स्पैन भी बनी रहेगी माइलेज भी अच्छा आएगा पावर भी अच्छी आएगी और इंजन में स्मूथनेस भी बनी रहेगी अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको टायर प्रेशर गाड़ी का मेंटेन करके रखना है टायर प्रेशर पर तो हमेशा ही ध्यान देना है लेकिन जब नया इंजन है और आप चाहते हैं कि आपका इंजन अच्छा चले स्मूथ चले हमेशा से जितनी भी आपको बाइक चलानी है तो उसमें आपको टायर प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ेगा जो कंपनी का रिकमेंडेड टायर प्रेशर है उसको उतना ही रखें या हल्का सा एक दो पी ज़्यादा भी उससे रख सकते हैं अगर टायर प्रेशर कम होगा यहाँ पर तो होगा ये कि इंजन को ड्रैग महसूस होगा यानी भी इंजन पे ना जोर पड़ेगा किसी तरीके का आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए तो जब जोर पड़ेगा तो इंजन ओवर हीट होगा डेफिनेटली और वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है और स्मूथनेस भी आगे जाके आपकी गाड़ी की बिगड़ सकती है अगली चीज़ यहाँ पर यह है कि इंजन को आप सही आर पर सही गेयर पर चलाएं हाँ अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन एक बार आप बाइक को चलाना ढंग से सीख लें तो उसके बाद आप चलाएं क्योंकि ना आपको नॉकिंग करनी है ना आपको ज़्यादा रेफ करना है आपको इंजन को बिल्कुल सही तरीके से बीच के आरपीएम पर चलाना है जिससे इंजन पर स्ट्रेस भी ना पड़े और इंजन में नॉकिंग भी ना हो तो गेयर आप बिल्कुल सही गेयर मेंटेन करके आपको चलाना है इंजन का आरपीएम मेंटेन रहना चाहिए नॉकिंग होगी तो वहा
यहाँ पे एक बात आपसे और करनी है कि फर्स्ट सर्विस अपनी गाड़ी की टाइम पर कराएं उसको टाल लेना कुछ लोग फर्स्ट सर्विस के लिए टालते बहुत हैं कि अभी बाद में करा लेंगे एक दो महीना टाल देते हैं लेकिन वो नहीं कराना चाहिए क्योंकि जब मेटल पार्ट्स घिसते हैं आपस में तो वो ऑयल में आके मिक्स हो जाते हैं कंपनीज इसलिए बोलती हैं कि फर्स्ट सर्विस फर्स्ट ऑयल चेंज के बाद आप गाड़ी को नॉर्मली ऑपरेट कर सकते हैं तो फर्स्ट सर्विस या फर्स्ट ऑयल चेंज जो भी किलोमीटर्स पर होना है आप वो सेम किलोमीटर्स पर कराएँ उसको कंपनी पर फ़ौर जाके क्योंकि वो पार्ट्स जो रहते हैं मेटल पार्ट्स वो मिक्सड रहते हैं इंजन में और फिर वो डेफिनेटली डैमेज करेंगे अंदर के पार्ट्स को पिस्टन और सिलेंडर वॉल्स के बीच में बहुत कम स्पेस रहती है और वो अगर डैमेज हो गई तो वहाँ से वॉल्व सील्स और पिस्टन रिंग्स खराब हो जाते हैं वेयर एंड टेयर हो जाता है जिससे ऑयल कम्बशन चैम्बर में आता है और गाड़ी धुआं देने लगती है तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी नई गाड़ी में ऐसा हो तो इसलिए आपको बता दिया है कि आप फर्स्ट सर्विस बिल्कुल टाइम पर कराएं अपनी अगली चीज़ ये कि लोगों के कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हैं कि फर्स्ट सर्विस के बाद क्या सिंथेटिक ऑयल डलवा सकते हैं तो देखिए ऐसा है कि सिंथेटिक ऑयल अगर आपको अपनी गाड़ी में डलवाना है तो फर्स्ट सर्विस के बाद तो आप डेफिनेटली डलवा सकते हैं लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सेकंड थर्ड के आसपास डलवाएं तो ज़्यादा सही रहेगा यानी कि थोड़ी गाड़ी चल जाए क्लियरेंसेस बन जाए क्योंकि सिंथेटिक ऑयल की लाइफ स्पैन ज़्यादा रहती है तो सिंथेटिक ऑयल चेंज नहीं होता अब अगर मान लीजिए कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो अभी नहीं घिसे और वो फिर आपस में फर्स्ट सर्विस के बाद घिस रहे हैं तो वो पार्ट्स भी सिंथेटिक ऑयल में मिल जाएंगे और सिंथेटिक ऑयल चलता है मिनरल ऑयल से दो गुना ज़्यादा यानी कि बहुत लंबा चलता है चार से पाँच किलोमीटर आराम से चल जाता है तो इसलिए वो ध्यान रखना है आपको कि सिंथेटिक ऑयल डलवा तो सकते हैं फर्स्ट सर्विस के बाद लेकिन सेकंड के बाद डलवाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो दोस्तों बस यही थे कुछ पॉइंट्स जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए कुछ डूज एंड डोंट्स आपको बताने थे कि अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है तो एक बार आप यूजर मैनुअल भी पढ़े उसमें भी ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं जो ब्रेक इन पीरियड रहता है वो हज़ार से पंद्रह किलोमीटर का रहता है वेरी करता है लेकिन हज़ार किलोमीटर बहुत मुश्किल रहता है एक इंसान के लिए कि वो अपनी नई गाड़ी को अच्छे से ना चला पाए तो मेरा ये कहना है कि आप पाँच किलोमीटर तक तो मेंटेन करें स्पीड लो स्पीड मेंटेन करें उसके बाद भले ही आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं लेकिन 500 किलोमीटर तक थोड़ा प्यार से चलाएंगे गाड़ी को तो आगे भी आपको अच्छी स्मूथनेस और लॉन्ग लाइफ स्पैन मिल जाएगी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं वीडियो को लाइक जरूर करें सो गाइड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट यून टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीड